Welcome to sip9.com. This video, tutuloy natin yung ating series on decimals. No? This is our 10th video dito sa ating decimal series. And uh, I think this is the fourth video on uh, uh, division of decimal numbers. No? So, pinag-aralan na natin yung uh, from the previous uh, two videos or three videos kung paano ba mag-divide ng uh, decimals kung saan yung ating divisor ay whole number. Tapos yung sa last video natin, paano mag-divide ng uh, decimals na pareho nang may decimals yung ating uh, dividend sa ka-divisor. No? Tutuloy natin yung tutorial natin dito. No? So, let's have more examples. So, here, what is 19.2? This is 19, no? hindi ito 14. Baka magkamali tayo. This is 19.2 divided by 0.8. 19.2 divided by 0.8. Ano nga sabi natin before? Dapat wala nang uh, decimal dun sa divisor. So, may 0.8 tayo dito. Uh, Magmultiply tayo ng 10, malilipat yung decimal dito, magiging 8 na siya. So, pag nalipat tayo ng decimal dito to the right, one place to the right, then we also uh, move the decimal here, one, uh, one digit to the right or one place to the right. No? So, magiging 8. Tapos yung ating magiging uh, dividend ay 192. Okay, so pwede na yan. Same, may pareho lang magiging sagot niya doon sa original na given. So of course, this is just simple division ng whole numbers. So magiging 3, oh sorry, magiging 2. 2 times 8 is 16. Tapos 9, uh, 19 minus 16 is 3. And then we bring down to 32 divided by 8 is 4. And 4 times 8 is 32. Okay, so we subtract, the answer is 0. Okay. Next, we proceed to the second number. 3.23 divided by 3.8. Meron tayong, hatitignan natin palagi yung divisor, no? Kailangan wala siyang, uh, wala siyang decimal number. So para matanggal to, kailangan i-move natin ng one decimal place to the right. Magiging 38. Ito, one decimal place to the right, then magiging 32.3. Okay. Okay, so ang 32 ba, pwede ba natin siya i-divide sa 38? Oh. By the way, pag mayroon pa tayong decimal na natira dito, dapat maglagay din tayo ng decimal dun sa magiging quotient na nakatapat niya, no? So, ang 32 ba pwede natin i-divide sa 38? Mukhang hindi, no? And then, we have... Uh, ibig sabihin, 0 na tayo dito. So, buhay na natin yung 323. Ilang 38 sa 323? Ako, hindi ko ito na-solve in advance, no? So, 38 times... Times 6, kunwari. 8 times 6 is 48, carry 4. 6 times 3 is 18, 22. 228. Paano pag 8, 38 times 8? That's 64, carry 6. 8 times 3 is 24. Plus 6, 30. Oh, mukhang, mukhang 8, no? So, 8, 8 times 8 is 64, carry 6, and then 8 times 3 is 24, plus 6, 30. Okay, okay so ignore muna natin yung decimal points dito, no? Tapos magiging 13 divided by, or 13 minus 4, that's 9, and then this is, Magiging 1, 190. Okay? So, 190 divided by 38. Medyo obvious siya kasi kalahati, no? So, magiging, ano yan? Kalahati ng 38 yung 19. So, ano yan? Magiging 5, di ba? 5 times 8 is 40, carry 4. 5 times 8 is 50, 19. We subtract and this is 0. So, ang sagot natin dito, 0 0.85. Ito, ang sagot natin dito, 24. Okay? 
we have number 3, 14.72 divided by 3.2. So, may decimal. Mag-move tayo ng isa. Mag-move tayo ng isa. Magiging 32. Yung ating divisor. At yung ating dividend magiging 147.2. Okay? Ilang 32 sa 147? 32 pag dinoble mo magiging 64. 64 pag dinoble mo 128. So, 128. Makakadagdag pa ba tayo ng 32? Hindi na, no? Kasi magiging 5 na siya. So, ilan yun? 4. No? Lagay ulit tayo ng decimal point dito. Para hindi natin makalimutan. 147 divided by 32 is, sabi natin, 8. 8 ba? O 4, sorry. 4. 4 times 2 is 8, and then 4 times 3 is 12. 128. So, magiging 17. 17 minus 8. Magiging 9, di ba? Tapos ito magiging 1. And then we bring down 2. 192. Ilang 32 sa 192? Pag 32... Times 5, 160 na yun, di ba? O 6 siya, no? Sakto, 6. So, kasi ang 160, pag uh, dinagdaga mo ng 32, maging 192. Eh, 5 to eh. So, 6 siya. 6 times 32 is 192. And this is 0. So, sagot natin ay eh, 4.6. Okay? Last number. We have number 4. 3.06 divided by 4.5 3.06 divided by 4.5 Magagalaw din tayo ng decimal dito no? Kakanan tayo ng isa, kakanan tayo ng isa Magiging 30.6 Magiging 45 okay? And again, pag may decimal pa tayo natitira sa loob Sa ating dividend, we also put the decimal place Dito. No? Katapat niya. Now, ang 30 ba ay divisible by... Uh, we can, can we divide 30 by 45? Pwede, no? Uh, zero siya. So, didiretso na tayo sa 306. 3590. Pag dinalawa mo yung 45, magiging 90. Pag tinatlo mo, magiging 270, di ba? 270. So, 6. 6 pa siya. Pag nag-35 pa tayo dito, 5, 0 kayo, 1, 305, 7, o 6. Ulit nga. Hindi na ako marunong mag-divide. So, 45, 45 times 7. Is it 305? 7 times 5, 35, carry 3. 7 times 4 is 20, 31. Hindi sobra siya. No? May mali ako kanina. Ibig sabihin 6 lang siya. So 6, we have 6 times 45. Pag 45 din nalawa mo, magiging 90. Pag tinatlo mo, magiging 270. Okay? Ayan siya 270. Tapos 6 minus 0 is 6. And then this is 3. 36. And then magdadag tayo ng 0 kasi may remainder pa siya. 360 divided by 45. Ilan yun? 90. Pag dinalawa mo, pag nag times 2 ka is 90. Tapos pag ito, pag nag times 4 ka, is 360. Diba? So times 8 yan kasi nag times 2 ka. Tapos nag times 4 ka. So this is 8. 8 times 45 is 360. And this is 0. So, kung napapansin nyo, ini-ignore na natin yung decimal, no? Pag, pag nagkaroon na tayo ng decimal dito sa taas, ini-ignore na natin siya actually kasi ah, nandito na siya eh. So, it's just like multiplying whole numbers. No? Uh, I'm sure napansin nyo na yan from the previous videos, no? Okay, that's it for this uh, video. Gusto ko kayong invitahan sa invitesip9.com, yung ating website. And of course, uh, 
dito pala naka ano yun, dito pala yung mga video natin dito naka list, dito naka link susunod-sunod dyan, mas maganda kung dito kayo pumunta tapos uh, tignan nyo yung mga pagkakasunod-sunod para mas mapanood nyo ng mas malinaw no? and of course kung nasa YouTube kayo, pwede ko kayong uh, imbitahan sa ating uh, YouTube channel Uh, just click the subscribe button para every time na may bago tayong video, may inform kayo. Maraming salamat. See you in the next tutorial.